யூஆர்எல் நீங்கள் ட்ரை பண்ண வேண்டிய யூஆர்எல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ஆர்பி ஆன்லைன் ஆர்இஜி டாட் சிஓவி டாட் ஐஎன் இதோட யூஆர்எல் வந்து கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நமக்கு கொடுக்குறேன் இல்லை டீட்டெயில்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கெசட்டட் கொடுத்துருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் போஸ்ட் பேராமீட்டர்ஸ் ஆர்ஆர்பி வேகன்சிஸ் எவ்வளோ இருக்குது ஹவு டு அப்ளை அப்படின்னு எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுமே வந்து வெப்சைட்லேயே இருக்கும் அதுக்கான லிங்க்ஸையும் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் இப்போ வந்து உங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் டேட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ரைட் ஹேண்ட் சைட் கார்னரில் கொடுத்துருப்பாங்க என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் எப்போ ஓப்பன் ஆயிடுதுன்னு சொல்லிட்டு மார்ச் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து இந்த அப்ளிகேஷன் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் ஆயிடுது க்ளோசிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வந்து அதே மாதிரி ஆன்லைன் பேமெண்ட்டாகவும் இருக்குது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பேமெண்ட்டு எஸ்சி எஸ்டிக்கான கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தனியாக இருக்கும் உங்களுக்கு அதுக்கான டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்த்து ஏப்ரல்குள்ளே பே பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ ஆன்லைன் பேமெண்ட் முடிச்சுட்டு நீங்கள் அப்ளிகேஷன் வந்து த்ரூ பண்ணுறது வந்து ஃபிஃப்த்து ஏப்ரலில் வந்து உங்களுக்கு முடிஞ்சிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபைனல் சப்மிஷன் பேமெண்ட் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஃபைனல் சப்மிஷன் நீங்கள் கொடுக்கறது வந்து டுவெல்த்து ஏப்ரல் வரைக்கும் டுவெல்த் ஏப்ரல் நைட் டுவெல் ஓ கிளாக் முன்னாடி வரைக்கும் உங்களுக்கு டைம் இருக்குது அதே மாதிரி வந்து எக்ஸாம்ஸ் வந்து ஜூன்லேருந்து செப்டம்பர் வரைக்கும் இருக்குன்னு உங்களுக்கு இன்டிமேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நியூ ரெஜிஸ்ட்ரேஷனில் நம்ம எப்படி ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுன்றதை பார்க்கலாம் ஸோ இதை கிளிக் பண்ண அவுட்டு என்னோடய லொக்கேஷன் சென்னை சென்னையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவாலிஃபிகேஷன் என்னென்னு கேட்குறது டுவெல்த்தா இல்லை கிராஜுவேட்டான்னு சொல்லிட்டு ஸோ உங்களுக்கு என்ன ஆப்ஷனோ அந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது உங்களோட கம்யூனிட்டி எஸ்சி எஸ்டி ஆர் அதர்ஸ் கேஸ்டா இல்லை என்னன்றதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்காக எஸ்சின்ற கேட்டகரிக்குள்ளே போய் லாகின் பண்ணுறேன் ஸோ அதே மாதிரி டிசேபிள்டு பர்சன்ஸா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க நோன் கொடுத்து லாகின் பண்ணுறோம் ஸோ இதுக்கப்புறம் செக் அவைலபிலிட்டி இருக்குது ஸோ ஒரு ஒரு லொக்கேஷனுக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ பொசிஷன் அவைலபிளாக இருக்குது என்னென்ன போஸ்ட்டில் அவைலபிளாக இருக்குன்றத கீழே இன்டிமேட் ஆகிருக்கும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் கார்டு ஜூனியர் அக்கௌண்ட்ஸ் கிளர்க்கு ஸோ அக்கௌண்ட்ஸ் அசிஸ்டண்ட்டு ஸோ இது வந்து சென்னைக்கான லொக்கேஷன் இது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு போஸ்ட் நேமாக வந்து டிஸ்பிளே ஆகிருக்கும் ஒரு ஒரு கேட்டகரியிலையும் அந்த போஸ்ட் நேமுக்கு வந்து எவ்வளோ வேகன்சி இருக்குன்றத ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் உங்களுக்கு இருக்கும் இதில் சென்னைக்கான போஸ்ட்டை வந்து நான் அப்ளை பண்ணுறேன் அதர் ஸ்டேட் அதர் சிட்டிஸும் உங்களுக்கு இருக்கும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பேஜ் இருக்கும் இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பேஜில் என்ன இருக்குன்றதை டீட்டெயிலாக என் ஆஃப் த வீடியோவில் வந்து உங்ககிட்ட நான் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் அடுத்தது வந்து நான் என்டையராக இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்த்துட்டேன் ஐ அண்டர்ஸ்டூடுன் சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல ஒரு டிக்கும் அக்னாலஜ்மெண்ட்டும் முன்னாடி கொடுத்துருக்கிறதுலாம் வந்து கிரைடீரியா எலிஜிபிளாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சப்மிஷன் கொடுத்து சப்மிஷன் கொடுத்தாவிட்டு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஸ்க்ரீன் ஓப்பன் ஆகும் அதில் வந்து உங்கள் நேம் உங்கள் டேட் ஆஃப் பர்த் ஆதார் கார்டு டீட்டெயில் இருந்தால் ஆதார் கார்டு டீட்டெயில் ஃபாதர்ஸ் நேம் மதர்ஸ் நேம் அண்ட் தென் வந்து உங்களோட டென்த்து மார்க் டீட்டெயில்ஸ் ஸோ உங்களோட ஆதார் கார்டு வந்து இருந்துச்சுன்னா ஐ ஹாவ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு உங்களோட டென்த்து மார்க் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் கொடுத்துட்டிங்கன்னா இயர் ஆஃப் பாசிங் கேட்கும் இயர் ஆஃப் பாசிங்கும் நீங்கள் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அடுத்தது வந்து உங்களோட மொபைல் நம்பர் கேட்கும் ஸோ உங்கள் மொபைல் நம்பர் என்னன்றதை நீங்கள் இங்கே கொடுக்கணும் அண்ட் தென் ரீ என்டர் யுவர் மொபைல் நம்பர் கேட்கும் ஸோ மொபைல் நம்பர் அண்ட் உங்களோட ஐடி எப்பயுமே வந்து உங்களோட மொபைல் நம்பரும் இப்போ நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்க இமெயில் ஐடியும் கொடுங்க ஏன்னா ரெண்டுத்துக்குமே ஓடிபி ஷேர் ஆகும் ஓடிபி ஷேர் ஆகி நீங்கள் ஆக்டிவேட் பண்ணால் தான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஃபுல் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஃபுல்ஃபில் ஆகும் ஸோ அண்ட் தென் வந்து இந்த கேட்ச் அதாவது மேலே இருக்க லெட்டர்ஸ் என்ன இருக்கோ ஆர் நம்பர்ஸ் இருக்கோ அதை அடிச்சுட்டு சப்மிட்ன்ற கிளிக் டு கண்டினியூ டிக்ளேர் பண்ணிக்கோங்க இது முன்னாடி கொடுத்துருக்கிறதுலாம் கரெக்டான டீட்டெயில்ஸ் சொல்லிவிட்டு பார்த்துட்டு டிக்ளேர் பண்ணிவிடுங்க உங்களோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷனில் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கரெக்டாக செக் பண்ணிவிட்டு டிக்ளரேஷனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு கிளிக் டு கண்டினியூன்ற ஆப்ஷனை கொடுத்துருங்க ஏதாவது மேலே
ஐ வெரிஃபைடு அண்ட் கன்ஃபார்ம்டுன்றதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இல்லை உங்களுக்கு வாண்ட் டு சேஞ்ச்னா இங்கே சேஞ்சுன்னு கொடுத்துட்டு பேக் டு டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்கலாம் எல்லாமே ஓகேனா வந்து ஐ வெரிஃபைடு அண்ட் கன்ஃபார்ம் சொல்லி கொடுத்துட்டு நீங்கள் சப்மிட் கொடுத்துடலாம் சப்மிட் கொடுத்தாவிட்டு வெரிஃபை த்ரூ ஓடிபின்ற ஆப்ஷன் வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் உங்களோட மொபைல் நம்பருக்கும் இமெயிலுக்கும் வெரிஃபிகேஷன் போகும் ஸோ உங்களோட ரெஜிஸ்டர் மெயில் ஐடி என்ன கொடுத்துருக்கீங்களோ அதை மேலே ஃபில் பண்ணிவிட்டு உங்களோட இமெயில் அண்ட் மொபைல் ஓடிபியை இங்கே வந்து என்டர் பண்ணணும் இமெயில் அண்ட் மொபைல் ஓடிபி என்டர் ஆனாவிட்டு கீழே அந்த கேட்சே உங்களுக்கு நம்பர் அண்ட் ஆல்ஃபபெட்ஸ் இருக்கும் அதை ஃபில் பண்ணிவிட்டு சப்மிட்ன்ற ஆப்ஷனை கொடுங்க ஸோ சப்மிட் பண்ணோன்னா உங்கள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஸோ உங்களோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பரும் அவங்க கொடுத்துருவாங்க உங்களுக்கு மெயிலும் இந்த டீட்டெயில்ஸ் வரும் உங்களோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் போட்டு இப்போ லாகின் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் லாகின் பண்ணுறச்ச உங்களுக்கு வந்திருக்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் போட்டு தான் நீங்கள் வந்து லாகின் பண்ணணும் ஸோ உங்களுக்கு என்ன ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் உங்களுக்கு வந்து மெயிலே வந்திருக்கும் மெசேஜும் வந்திருக்கும் ஸோ அதோட உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் என்ன கொடுத்துருக்கீங்களோ அந்த டேட் ஆஃப் பர்த் கொடுத்துட்டு என்டர் கேட்சேன்றது உங்களுக்கு எல்லாத்துலேயுமே வந்திருக்கும் ஸோ வந்து அந்த ஆல்ஃபபெட்ஸ் அண்ட் நம்பரை வந்து நீங்கள் என்டர் பண்ணிவிட்டு லாகின் பண்ணிடலாம் லாகின் பண்ணாவிட்டு உங்களுக்கு இப்போ தான் அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ்ஸே ஸ்டார்ட் ஆகுது சரிங்களா ஃபஸ்ட் வந்து உங்களோட குவாலிஃபிகேஷன் ரிகார்டிங்காக டுவெல்த்தில் எவ்வளோ மார்க் பர்சன்டேஜ் கேட்கும் ஸோ உங்களோட டுவெல்த்து சர்டிஃபிகேட்டில் இருக்க பர்சன்டேஜ் எடுத்து நீங்கள் போட்டிருக்கோம் அண்ட் தென் வந்து நீங்கள் என்ன கம்யூனிட்டி ஜெண்டர் உங்களோட நேஷ்னாலிட்டி என்ன ரிலீஜியன் இந்த எல்லா டீட்டெயில்ஸும் ஒன் பை ஒன்னாக நீங்கள் வந்து ஃபில் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் என்ன ஸ்டேட்டு என்ன டிஸ்ட்ரிக்ட்டு உங்களோட கேஸ்ட் என்ன ஜெண்டர் நேஷ்னாலிட்டி ரிலீஜன் இதெல்லாம் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நீங்கள் ஃபில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு டிசபிலிட்டி ஏதாவது இருக்கா உங்களோட டிசபிலிட்டி ஏதாவது இருக்கா இல்லை நீங்கள் வந்து எக்ஸ சர்வீஸ் மேன் ஏதாவது இருக்காங்களா இல்லை நீங்கள் வந்து ஃப்ரம் ஜம்மு அண்ட் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரா உங்களோட வீட்டிலருந்து யாராவது வந்து ஸ்டேட் ஆஃப் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் ஆல்ரெடி ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்களா இல்லை நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கீங்களா சர்விங் குரூப் சீல நீங்கள் ஏதாவது வந்து ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்களா உங்களோட எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து வேறு என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் கேன்டீன் ஏதாவது இருக்கா ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய டீட்டெயில்ஸ் வந்து கேட்கும் அதே மாதிரி விமன் வந்து நான் நாட் ரீமேரிட் டிவோர்ஸி அந்த மாதிரி தான் ஸ்பெஷல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் ஃபில் பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் மேலேருந்து ஒரு தடவை செக் பண்ணிவிட்டு சேவ் கொடுத்துருங்க அப்ளிகேஷன் சேவ் ஆன உடனே பேமெண்ட் ஸ்க்ரீன் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் பேமெண்ட் ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேங்க் அண்டு ஆன் ஆஃப்லைனும் இருக்குது ஸோ நான் பேங்க் எப்படி பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு காமிக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் பேங்கில் லாக்இன் பண்ணிங்கன்னா எய்தர் எஸ்பிஐ ஆர் அதர் பேங்க்ஸ் க்ரெடிட் கார்டு அதர் பேமெண்ட் மோடு எல்லாமே இருக்குது ஸோ இப்போ நான் வந்து அதர் பேங்க்ஸில் எப்படி பேமெண்ட் பண்ணுறதுன்ற நெட் பேங்கிங் காட்டுறேன் ஸோ இன்டர்நெட் பேங்கிங்கில் வந்து உங்களோட பேங்கை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க மேக் பேமெண்ட் உங்களோட யூசர் ஐடி அண்ட் பாஸ்வேர்ட் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பேமெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்செஷன்றதுனால டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இல்லை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க ஓடிபி உங்களுக்கு மொபைல் ரிசீவ் ஆகும் ஓடிபி நீங்கள் போட்டுருங்க பேங்க் ஓடிபி இது சப்மிட் பண்ணிடுங்க
உங்களுக்கு கன்ஃபர்மேஷன் நம்பர் அண்ட் ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் வரும் இதுக்கப்புறம் திரும்பவும் வந்து பேங்க் சைட்டில் இருந்து உங்களுக்கு ஆர்ஆர்பி சைட்டுக்கு வந்து ரீடைரக்ட் ஆகும் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாகவே வந்து ஆன்லைன் பேமெண்ட் வந்து ஒன் டு டூ ஹவர்ஸ் ஆகும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறதுக்கு ஸோ வெயிட் பண்ணுங்கள் திரும்பவும் பேமெண்ட் மோடு இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு போயிட்டு நீங்கள் பேமெண்ட் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணாதீங்க இது உங்கள் மெயிலில் வந்திருக்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கன்ஃபர்மேஷன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பரோடு மென்ஷன் ஆகிருக்கும் இல்லை பேமெண்ட் பண்ணாதவங்க ஆஃப்லைனில் எப்படி பண்ணுறதுன்றத வியூவாக உங்களுக்கு இப்போ நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு இப்போ வந்து த்ரூ போஸ்ட்டுன்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் பேமெண்ட்லேயே வந்து போஸ்ட் ஆஃபீஸ்ன்ற ஆப்ஷன் பேமெண்ட் மோடில் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு செலான் வந்து ப்ரிண்ட் கொடுங்க ப்ரிண்ட் செலான் நீங்கள் கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சேவிங் ஆப்ஷன் காமிக்கும் பிரிண்டரில் சேவ் ஆஸ் பிடிஎஃப்னு கொடுத்து ப்ரிண்ட் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ தட் நீங்கள் எப்போ வேணால் அதை டீட்டெயில்ஸ் எடுத்து ப்ரிண்டாக கொடுத்துக்கலாம் ஸோ வந்து உங்களுக்கு பிடிஎஃப் காப்பி வந்து பார்த்தேன்னா இப்படி தான் இருக்கும் உங்களோட நேம் அண்ட் உங்களோட இ இபேமெண்ட் பில் நம்பரோட எல்லாமே இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஆஸ் யூஷுவல் ஏர்லியராக சொன்ன மாதிரி ஏப்ரல் ஃபிஃப்த்துக்குள்ளே நீங்கள் பே பண்ணியிருக்கணும் அதுதான் லாஸ்ட் டேட்டு த்ரீ ஓ கிளாக் ஏப்ரல் ஃபிஃப்த்து த்ரீ ஓ கிளாக் தான் உங்களோட எண்டிங் டைம் எஸ்பிஐயில் நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணலாம் ஸோ பேமெண்ட் பண்ணாவிட்டு அவங்களுக்கு கிடைக்கிற யூஆர்எல் வச்சு தான் நீங்கள் வந்து ஃபைனல் சப்மிஷனுக்கு போக முடியும் ஃபார்ம்க்கு ஸோ பேமெண்ட் ஏர்லியராக பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் சப்மிட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பேமெண்ட் ப்ராசஸ் முடிச்சாவிட்டு உங்களோட ஸ்க்ரீனில் வந்து பேமெண்ட்க்கான ரீஃபண்ட் வந்து எப்படி கேட்குறது எய்தர் வந்து நீங்கள் பண்ணியிருக்க அதே பேங்க் டீட்டெயில்ஸா இல்லை வேறு பேங்க் டீட்டெயில்ஸான்றதை உங்களுக்கு கேட்கும் உங்களுக்கு வந்து சேம் பேங்க் டீட்டெயில்ஸ்னா எஸ்ன்னு கொடுக்கலாம் இன்கேஸ் வந்து நீங்கள் வேறு பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து ரீஃபண்ட் ப்ராசஸ் வேணும்னா நோன்னு கொடுத்தீங்கன்னா கீழே வந்து பேங்க் டீட்டெயில்ஸ் நேம் அக்கௌண்ட் நம்பர்லாம் கேட்கும் வேணும்னா நீங்கள் அதை ஃபில் பண்ணலாம் இது முடிச்சாவிட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாப் ப்ரிஃபரன்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறச்ச டைப்ஸ் ஆஃப் ஜாப் அதாவது வந்து என்னென்ன பொசிஷன் ஆஃப் ஜாப்னு சொல்லி பார்த்தோம் அதில் வந்து உங்களுக்கு என்ன ப்ரிஃபரன்ஸ் ஒன் டூ டென்றதை நீங்கள் ப்ரிஃபரன்ஸ் வைஸ் பண்ணலாம் அதாவது வந்து எனக்கு வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் நம்பர் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்கௌண்ட்ஸ் கிளக் ப்ரிஃபரன்ஸ் டூ வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் கிளக் ஜூனியர் இல்லாட்டி தேர்ட் வந்து டைப்பஸ்ட் அது மாதிரி ஒன் டூ டென் உங்களுக்கு எவ்வளோ சீரியல் நம்பர்ஸ் வேணுமோ அதை வந்து நீங்கள் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்துடலாம் அடுத்தது வந்து உங்களுக்கு வந்து இஃப் இன் கேஸ் வந்து நீங்கள் இங்கேருந்து ட்ராவல் எக்ஸாம் ட்ராவல் போகிறதுக்கான வந்து கன்செஷன் உங்களுக்கு ஏதாவது வேணும்னா எஸ்ன்னு கொடுக்கலாம் இந்த கன்செஷன் வந்து எஸ்சி கேட்டகரிக்கு மட்டும் இருக்கும் அந்த கன்செஷன் வேணும்னா உங்களோட கேஷ் சர்டிஃபிகேட்டை வந்து நீங்கள் அப்லோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அடுத்தது வந்து உங்கள் அட்ரஸ் ஃபார் கம்யூனிகேஷனை வந்து நீங்கள் ஃபில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதாவது வந்து உங்களோட கரண்ட் அசர்ஸ் அட்ரஸ் இல்லை எந்த அட்ரஸில் உங்களுக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஃபில் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களோட ஃபைனல் ஸ்டெப்பு உங்களோட ஃபோட்டோவும் உங்களோட சிக்னேச்சரும் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணணும் ஃபோட்டோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன்லேயே தெரியும் பாருங்கள் எவ்வளோ சென்டிமீட்டருக்கு நீங்கள் ஃபோட்டோ பண்ணணும் எவ்வளோ சென்டிமீட்டர் நீங்கள் சைன் பண்ணணுன்றது இருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேஜர் என்னென்னா ஜேபிஇசி ஃபைலில் தான் நீங்கள் வந்து அப்லோட் பண்ண முடியும் அதோட வந்து ஃபைல் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் டிபி அவசியம் <laughs> 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 <laughs>